Hello everyone, this video is for class 11th AI students and we are going to discuss topic statistical analysis of data from 5th unit that is data literacy. Till now we have seen that how we can collect data, what are the sources of collecting data, then how we can explore the data. Now next we are going to check that how we can analyze the data. So what is statistics? You must have studied it in your class 10th maths also. Statistic is the science of data it means it is study about data when you collect the data you organize the data and you extract the information from the data you try to understand the data which is in fact a collection of mathematical techniques that help to extract information from data so it is a mathematical technique means we perform calculations and then we extract the information means we analyze the data and we generate some information from it. From the AI perspective, statistic transforms observations into information that you can understand and share. So AI ke perspective, se agar hum dekhe, so what is a statistic? A statistic will transform, it will convert observation. For example, you have 10 persons ki height observed, ki hai. that is observations, means you have 10 persons ki height record. Ki hai. So wo jo data hai, usse hum observation and what is the observation se ke extract karna hai, usse convert karna hai information mein which we can understand and then we will share with others. Usually statistics deals with large data sets. So we already know ki like nowadays there is big data just ki hume information generate karne. So obviously statistics is going to help us in finding the information and extracting the information from that big data, from that large data set, very, very large data set I should say. Uh, then central tendency it is a part of statistics only it is used for understanding and analysis purpose of data so central tendency may there are measures like mean mode median these are used for generating information so central tendency kya karti hai ya to aapko average value deti hai middle value deti hai ya fir most common value deti hai so it is a summary of a data set in a single value means a single value mein aapko pure information aapko data ki information mil jati hai that represents the entire distribution of data domain so jo bhi aapka data set hai us wo single value for example mode mein aapko kya pata chalta hai ki most common value kaun si hai jo bar bar aapki repeat ho rahi hai most common value kya hai to single common value se aapko pure data set ka information ya us pure data set ki summary milti hai so mean, mode, median, agar aapko yaad hoga, aapne class 10th mein padhe huye hai, we can perform statistical analysis using Python programming language. So normally maths mein hum formulas dakate te, hum calculations karte te, but Python program mein yeh saari cheeze easy ho jati hai, because there are predefined functions. Jaisa aapko mean calculate karna hai, to aapke liye mean function hai, which you have to call, और यहां पे आपको आर्गुमेंट प्रोवाइड करना होगा जिसका भी आपको मीन निकालना है फॉर एग्जांपल आपने अपने क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट एक लिस्ट में स्टोर की है देन आपको बस मीन फंक्शन में वो लिस्ट पास करनी है सो so, सारे स्टूडेंट्स की हाइट का मीन कैलकुलेट हो जाएगा जबकि आपको याद होगा मैथ्स में यू यूज्ड टू अप्लाई द फार्मूलास फिर बहुत सारी कैलकुलेशन होती थी और तब मीन आता था यहां पे आपको बस मीन फंक्शन में दैट data pass karna hai and then mean will be calculated so you can see there is mean function which returns means of the data median which returns median of data mode jo mode calculate karta hai variance jo variance calculate karta hai now what is variance variance tells ki aapki jo values hai wo mean values se kitna far spread out hai kitni dur isse lie karti hai it tells Standard deviation is also similar. Ye kya hota hai? Root of variance. Standard deviation equals to square root of variance. So standard deviation bhi kya aapko batata hai ki kitna jo bhi data hai, jo bhi values hai, wo mean se, mean se ya average value se kitna far spread out hai. So ye dono same type ki information dete hai. And now we are going to study them in detail. So mean, in statistics, the mean more technically the arithmetic mean or simple mean can be estimated from a sample of examples drawn from the domain. It is a quotient obtained by dividing the total of the values of a variable by the total number of their observation or items. I hope you have this formula that we have to remove the mean total of the values. Sigma fx means that the values of 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 the
टोटल करेंगे एंड देन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के फाइव सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं फिफ्टी प्लस सिक्सटी प्लस सेवेंटी प्लस एटी तो ये आपके फाइव सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं तो इन फाइव मार्क्स को आप प्लस करेंगे अपॉन फाइव तो इस तरीके से आप मीन कैलकुलेट करते हैं दिस वॉज द मैथमेटिकल फार्मूला तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है नाउ वी विल टॉक अबाउट पाइथन प्रोग्राम सो ओबियसली यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग की बात हो रही है तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से तो नहीं पूछा जाएगा बट हाँ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एम इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन एंड मोस्ट प्रोबेबली आपसे प्रोग्राम क्रिएट करने को बोला जाएगा लाइक like अगर एग्जाम की बात करें तो प्रोग्राम क्रिएट करने को आएगा दैट राइट अ प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग मीन ऑफ वट एवर डेटा इज गिवन या यू ओनली टेक डेटा एंड फाइंड द मीन ऑफ दैट नाउ लेट सी द फर्स्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द डेटा सो दिस इज द हाइट गिवन तो हम क्या करेंगे जब हमें मल्टीपल डेटा स्टोर करना होता है सो नॉर्मली वी टेक आई द लिस्ट और टपल्स सो हेयर हाइट एक वेरिएबल है लिस्ट वेरिएबल है जिसमें आपका ये सारा हाइट स्टोर किया है नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मीन सो वी विल यूज मीन फंक्शन और मीन फंक्शन किसका पार्ट है स्टेटिस्टिक लाइब्रेरी का सो वी हैव टू इम्पोर्ट दैट लाइब्रेरी सो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी इम्पोर्ट स्टेटिस्टिक देन वी विल स्टोर हाइट of different persons here in height variable and then we have to just use mean method so statistics dot mean ye statistic library ka method hai so we will write statistic jo library hai aur library se hum mean method ko call karenge aur jiska mean nikalna hai wo value yahan pe as a argument pass karenge height so ye predefined method hai mean we don't have to uh, explain its purpose एंड ऑटोमेटिकली आपका मीन कैलकुलेट हो जाएगा यू कैन सी द आउटपुट मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट इज़ वन फोर नाइन पॉइंट फाइव सिक्स बिकॉज ये प्री डिफाइंड मैथड है मीन जो है वो प्री डिफाइंड मैथड है सो ऑलरेडी इसका जो भी फंक्शन है वो डिफाइंड है कि इसको इसका पर्पज़ क्या है इसे क्या एक्शन परफॉर्म करना है इट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन दिस स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी सो वी डोंट हैव टू डिफाइन एनी थिंग हमें बस नेम से उसे कॉल करना है एंड इट विल परफॉर्म इट्स कैलकुलेशन नेक्स्ट इज मीडियन मीडियन इज अनदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट टेल्स यू द पोजिशनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड ग्रुप इन टू टू इक्वल पार्ट वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल द ग्रेटर देन मीडियन एंड अनदर ऑल द स्मॉलर देन द मीडियन सो इफ डेटा इज गिवन तो आपको क्या करना होता है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है एंड देन मीडियन इज द मिडल वैल्यू तो इससे पहले वाली वैल्यू सब इससे स्मॉलर होंगी और इसके बाद वाली वैल्यू सब इससे ग्रेटर होगी इन केस आपने असेंडिंग में अरेंज किया है अगर डिसेंडिंग में किया है तो ऑब्वियसली अपोजिट होगा सो हेयर 27 सेवन इज द मीडियन एंड इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट इट यूजिंग पाइथन प्रोग्राम सेम जैसे अभी हमें मीन में किया था हमने जो प्रोग्राम मीन का बनाया था सेम प्रोग्राम है ओनली यहाँ मीन की जगह क्या गया मीडियन सो so, पहले हम स्टेटिस्टिक लाइब्रेरी इम्पोर्ट करेंगे इस डेटा को एक लिस्ट में स्टोर करेंगे एंड देन इस लिस्ट को पास कर देंगे मीडियन फंक्शन में और मीडियन फंक्शन स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी का पार्ट है तो स्टैटिस्टिक डॉट मीडियन स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी का मीडियन मेथड हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं बाय राइटिंग स्टैटिस्टिक डॉट मीडियन हाइट नेक्स्ट इज मोड सो मोड यू ऑलरेडी नो कि जो मोस्ट कॉमन मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू या मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डेटा सीरीज दैट इज मोड फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ फिफ्टीन स्टूडेंट्स आर गिविंग है गिवन है सो so, आपको देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बार बार रिपीट कर रही है सो ट्वेंटी टू इज़ द मोस्ट अकरिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू सो इट इज़ मोड इज़ ट्वेंटी टू और अगर हम पाइथन प्रोग्राम की बात करें सो so यहाँ पे बस मीडियन मीन की जगह क्या आ जाएगा मोड आ जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज सेम नाउ लेट्स टू एट प्रैक्टिकली सो फर्स्ट वी हैव टू इम्पोर्ट स्टेटिस्टिक लाइब्रेरी बिकॉज मीन मोड मीडियन आर द फंक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक लाइब्रेरी सो इम्पोर्ट स्टेटिस्टिक्स देन वी हैव टू टेक अ लिस्ट वेरिएबल फॉर स्टोरिंग द हाइट आई एम नॉट गोइंग टू स्टोर हाइट ऑफ ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स आई एम जस्ट स्टोरिंग फ्यू हाइट्स यर नाउ वी हैव टू जस्ट प्रिंट द मीन सो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटिस्टिक डॉट मीन और मीन के अंदर हम हाइट वेरिएबल पास करेंगे हाइट का हमें मीन कैलकुलेट करना है नाउ लेट्स रन इट यू कैन सी दैट मीन इज थर्टी अब अगर हमें इसका मीडियन कैलकुलेट करना है इन केस आपको मोड कैलकुलेट करना है सो आई एम 
writing one more data here 40 and I will change the function here that is mood and answer should be 40 now. So, in this way you are going to calculate all the three measure of central tendency. In case you want to give the message also you will write it inside the quotes mode is. So, in case we have to print the output with a message with the explanation so that your output is readable then you should use this quotes print can the quotes mein aapko jo bhi message dena hai you will write that message also. Now in summary when do we use mean mode and median mean is a good measure of central tendency when data set contains values that are relatively evenly spread with no exceptionally high or low values. So, when the data is evenly spread it means sari values as pass si hai bohat zada koi high ya low values nahi hai means koi extremes nahi hai aur bohat zada spread nahi hai data then we use mean. So, jab values ek dusre ke as pass si hai. Next median, median is a good measure of central value when the data include exceptionally high or low values. Median is most suitable measure of average for data classified on an ordinal scale. So, when data are having extremes means bohat zada high values hai kuch low hai. For example, agar aapne apne school ke sare students ki height le li pura nursery to 12th. So, obviously us case mein aapko median calculate karna padega kyunki बहुत ज़्यादा लो या हाई वैल्यूज़ होंगी। बट अगर आपने सिर्फ क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स की हाइट ली है, देन यू शुड कैलकुलेट द मीन। मींस अगर सेम एज के पर्सन्स की आपने हाइट ली है, देन वी कैन कैलकुलेट मीन। बट अगर आपने डिफरेंट एज के पर्सन्स की हाइट ली है, देन वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन। for example, it is important to print more of the most popular books because printing different book is equal numbers would cause a shortage of some books and an oversupply of others. So, if you have different different sellers ki book agar se, uh, print kar rahe, to aapko pata hona chahiye ki kaun si most popular books hai. Ab ek se zyada book bhi kya ho sakti hai? Most popular ho sakti hai. To aapko किस तरीके से उन्हें प्रिंट करना अगर सबको सेम वैल्यू सबकी सेम नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट करेंगे देन यू विल बी इन लॉस सो हियर वी हैव टू फाइंड दैट व्हिच वन इज मोस्ट पॉपुलर देन वी कैलकुलेट मोड नाउ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मोड मीडियन दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड नाउ प्रोवाइड सेंट्रल वैल्यूज तो यहां पे आपको सिंगल वैल्यू मिलती है व्हिच गिव्स द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट Variance and standard deviation these are also part of a statistic and they are the measures of dispersion. Dispersion means ki aapka data kitna spread hai from the central value. They provide information on the spread of data around the center. Let us understand these means we have to understand what is central tendency and what is dispersion or standard deviation and variance using these diagrams. So, here we can see measure of the height at the shoulder of 5 dogs in millimeter. So, you can see the height of 5 dogs are given here in the diagram and first height, first dog's height is 600, for second key 470, third key 170, then 430 and 300 mm. So, calculating mean you already know in sabka sum karenge and upon 5 dogs are there. So, 5 observations has upon 5 and this is the mean 394 mm is the mean. Now, let us plot again after taking the mean height. So, mean matlab average height to ye green line kya show kar rahi hai ki mean height that is 394. So, 394 is the mean we will write here. Let us find the deviation of dog's height from the mean height. So, difference between difference between dog's height and the mean height will give the deviation. Ye deviation kitna hai height mein? जो mean height से कितना ये spread out है, कितना दूर है, that is deviation. Calculate the difference from the mean height, तो यहां से हमें क्या करना है, इनका difference calculate करना है, like 394, और first dog की height थी 600, तो इसमें minus करेंगे, so you will get 206, then second में आपको मिलेगा 76, minus 224, ये सब क्या है, इनके difference है, so we have to calculate the difference, फिर हमें इनका स्क्वायर करना है, we have to square these differences and then find the average. Average कैसे find करेंगे इनका? 
इनका स्क्वायर करेंगे इन्हें ऐड करेंगे इन डिफरेंसेस को और अपॉन आप फाइव कर देंगे सो दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ द वेरियंस सो वेरियंस में क्या करते हैं हम डिफरेंस ऑफ द हाइट्स फ्रॉम द मेन हाइट और उनका स्क्वायर एंड देन उनका एवरेज विल गिव यू द वेरियंस वैल्यू तो हमें ये मैथमेटिकल मैथड पता होना चाहिए बट ओबियसली आप यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग ए की बात कर रहे हैं सो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम पाइथन प्रोग्राम की अप्लाई पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वेरियंस या वट इज़ द यूज ऑफ वेरियंस ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मे बी एम सी क्यूज में आपसे पूछा जा सकता है ये एक्सप्लेन और राइट द फॉर्मूला वेरियंस आ सकते हैं सो यू शुड नो द फॉर्मूला दैट मीन माइनस डेटा और ऑब्जर्वेशन स्क्वायर ऑफ दिस एंड देन सम ऑफ दिस इसका सम करेंगे एंड देन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इससे आपको क्या मिल जाएगा वेरियंस और वेरियंस का स्क्वायर रूट करके हमें क्या मिलता है स्टैंडर्ड डेविएशन सो दिस फॉर्मूला बेसिकली यू शुड नो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन A small variance indicates the data points tend to be very close to the mean and to each other. So, if you are getting a smaller value of variance, then it means that data points are close to mean. If the variance value is high, then it means data points are spread out from the mean and from one another also. A low standard deviation indicates data points tend to be close to the mean. तो सेम है स्टैंडर्ड डेविएशन भी ऑब्वियसली वेरिएंस पे डिपेंड करता है सो इफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आर लो दे आर हैविंग स्मॉल वैल्यू दैट इट मींस डेटा पॉइंट्स आर क्लोज टू मीन एंड टू ईच अदर एंड हाई स्टैंडर्ड डेविएशन और हाई हाई वेरिएंस इंडिकेट्स दैट डेटा पॉइंट्स आर स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ वैल्यूज एंड दे आर फार फ्रॉम वन अनदर आल्सो Now Python program for calculating variance this program is also similar to that mean mode median only difference is of the function yahan pe variance aa gaya aur yahan pe stdev aa gaya hai aapka standard deviation ke liye so let's apply it practically if we are going to write here variance so this is the variance and if we are going to write here stdev then this is standard deviation so i think these programs are easy because they are almost similar to each other only the difference is of दीज फंक्शंस तो आपको यहाँ पे फंक्शंस नेम लर्न करने और बस इनका थोड़ा सा सेंटेक्स लर्न करना है दैट हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दैम फॉर एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए कि पहले आप लाइब्रेरी का नेम लिखेंगे देन डॉट देन फंक्शन नेम एंड देन आर्ग्यूमेंट जिसमें भी आपने डेटा आपका स्टोर्ड है लिस्ट वेरिएबल और टपल वेरिएबल वट यू हैव क्रिएटेड सो दिस मच इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड statistical analysis of data and in next video we will discuss representation of data graphical representation of data we are going to plot the graphs using python programs so agar ye video mein koi doubt hai then you can ask in comment box ya apna feedback aap comment box mein de sakte hain aur agar ye video aapko acche se samajh mein aayi hai to like kariyega subscribe kariyega channel ko and thanks for watching this video